hello team welcome to my channel so this is uh, the continuation part of the limitations on freedom of contract under indian contract law part 4 to isse pehle hum log part uh, 3 1 2 3 kar chuke hain in which we have discussed about the section 2g dekhiye section 2g ke andar there are certain uh, you know uh, uh, actually provisions which tell that ke agar koi bhi uh, contract hum uh, koi contract hai which is actually not enforceable by law court usko enforce nahi kar sakti hai by the provisions of the law wo enforce nahi kiya ja sakta hai then it is a void ab yahan pe kai sare uh, you know different categories hai like uh, kuch uh, in, in fact if you you know recall jo hamara first video tha usme maine discuss kiya tha kuch aise contract hote hain jo illegal hote hain jisme kuch aise provisions hote kar hum contact kar lete hain which is against the provisions of the law jaise ki agar ek do person hai aapas mein contact karte hain person a kehta hai person b ko ke theek hai if you are going to murder somebody if you are going to shoot somebody i will give you 10000 rupees ab yahan par wo do ye dono contract kar rahe hain right but kyunki jo objective hai us particular contract ka is totally illegal it's a unlawful तो वो एक इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और सारे इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट सारे अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट बाय एब इनिशियो वॉइड होते हैं और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं किए जा सकते हैं कोर्ट इसको इन्फोर्स नहीं कर सकती है ओके सो सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर गोइंग टू बी वॉइड अंडर बाय द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2G ठीक है सिमिलरली हमने ये भी डिस्कस किया था उस पार्ट में कि जो इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके अंदर पनिशमेंट्स होती है या नहीं होती है इट टोटली डिपेंड के विद इन द कॉन्ट्रैक्ट जो हम प्रोविजंस uh, है हमारे वो किस तरह के लॉ को निगेट कर रहे हैं राइट right? लॉ के कौन से प्रोविजंस के अगेंस्ट है उस पे डिपेंड करते हैं ठीक है व्हिच इज वी हैव डिस्कस सेपरेटली इन द पार्ट 1 अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर कुछ ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनके टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी होती है जो लॉफुल तो नहीं आई मीन लॉफुल होती है इल्लीगल तो नहीं होती है बट वो इन्फोर्स नहीं किया जा सकती है ठीक है दोस का सच दोस कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड जैसे कि हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था अंडर सेक्शन 23 अंडर सेक्शन 23 कई सारी यू नो वैरायटीज कई सारी कैटेगरीज होती है जैसे कि uh, एक सबसे इंपॉर्टेंट था कुछ कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी है ठीक है सच कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कोर्स वो वॉइड हो जाते हैं ठीक है जैसे और कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर इमोरल इमोरलिटी है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं जैसे कि uh, एक पर्सन यू नो uh, you know, uh, दूसरे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है टू सपोर्ट हर इन द यू नो प्रोस्टिट्यूशन ठीक है ही दैट दैट पर्टिकुलर लेडी वांटेड टू हैव सम काइंड ऑफ यू नो बिजनेस बट दैट बिजनेस इज इमोरल ठीक है सो so, अगर अब वो पर्सन उस लेडी को सपोर्ट करता है टू यू नो इनिशिएट हर बिजनेस सो ये और उसके अंदर कुछ कंसीडरेशन सेट करते हैं कुछ जो भी होता है तो वो वॉइड माना जाएगा क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है उस कॉन्ट्रैक्ट का वो इमोरल है सिमिलरली ऑब्जेक्ट टू यू नो अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी भी अगर है कॉन्ट्रैक्ट तो वो भी लीगल माना जाता है जैसे कि हम मार्केट में एक नई कंपनी लॉन्च करती है वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है ठीक है और वो बाकी के बाकी जो बिजनेस डीलर्स हैं उनके साथ कुछ इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टू जस्ट क्रिएट अ मोनोपोली विद इन द मार्केट ठीक है अब के कोई और ट्रेडर उस सेम बिजनेस स्टार्ट ना कर सके लेट अज्यूम ठीक है अगर वो इस तरह का कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो ये यहां पर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो जाएगा बिकॉज़ दे आर ट्राइंग टू क्रिएट द अगेन अ मोनोपोली और व्हिच इज हार्मफुल फॉर द कस्टमर so depending upon the provisions uh, contract mein kya provisions kiye gaye hain agar wo court ko lagta hai ki is tarah ka contract you know is against the public policy to definitely court usko enforce nahi karegi such contracts are void now within the same series we are going to continue within this particular video we are going to study section 24 section 27 and section 27 sorry section 26 and 27 we are not going to study section 25 within this video because it's straightforward agar uh, koi bhi aisa agreement hai jiske andar consideration hi nahi hai to of course wo contract hi nahi mana jata hai har ek contract ke liye offer acceptance aur consideration bahut important hota hai bina consideration ke liye contract hota hi nahi hai which is basically totally a separate you know a topic jo jo limitations ke andar nahi aata hai to we are not going to discuss section 25 so let's start with First section 24, 
सेक्शन 24 कहता है कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट इसका मतलब यह है देखिए सेक्शन 23 और सेक्शन 24 ऑलमोस्ट सेम है सिर्फ फर्क यह है सेक्शन 23 में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का या किसी एग्रीमेंट का कंसिडरेशन या फिर ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल है तो वो वॉइड होता है ठीक है सिमिलरली सेक्शन 24 कहता है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन या ऑब्जेक्टिव पार्शली अनलॉफुल है भले वो पूरा अनलॉफुल ना हो लेकिन पार्शली अनलॉफुल है ठीक है तो ऐसे केसेस में वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो सकता है ठीक है तो सेक्शन 24 इसके सारे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बताता है जैसे कि देखिए इफ देर इज अ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट और any one or any part of several consideration for a single object is unlawful then agreement is void ye kehne ki kya koshish kar raha hai ki kuch ek aisa contract hai jiske andar objective a hai lekin consideration multiple hai for example ek person a wo dusre person b se ek contract karta hai ki agar b kisi third person ko shoot karega to a usko return mein ek property de dega theek hai एक सेट ऑफ ज्वेलरी दे देगा और लेट से कुछ और एक आइटम दे देगा ठीक है तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव तो एक uh, है एक ही है ठीक है जस्ट टू शूट समबडी लेकिन जो बी जो कंसिडरेशन है विद इन द कॉन्ट्रैक्ट वो क्या क्या वो तीन है वो है एक प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी हाउस ठीक है सेट ऑफ ज्वेलरी और कुछ और जो भी आइटम वो प्रोमिस करता है तो यहाँ पर तीन अलग अलग कंसिडरेशन है तो इस केस में अगर ये हुआ जहां पर सिंगल ऑब्जेक्टिव है और मल्टीपल कंसिडरेशन है अगर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर हमारे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल है लेट्स से एक पर्सन ए दूसरे पर्सन बी से कहता है कि ठीक है आपको एक पर्सन के यहाँ डकैती करनी है और दूसरे पर्सन को शूट करना है अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव है ठीक है टोटली ये दो डिफरेंट टास्क है ऑब्जेक्टिव है और इन रिटर्न आई एम गोइंग टू गिव यू आ फाइव करोड़ लैंड है ना यू नो लैंड विच इज हैविंग अ कॉस्ट ऑफ फाइव करोड़ तो यहाँ पे कंसिडरेशन एक है मैं रिटर्न में कंसिडरेशन जो है वो एक लैंड दे रहा हूँ जिसकी कॉस्टिंग फाइव करोड़ है लेकिन मैं उसको जो टास्क बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ वो मल्टीपल है सो इन सभी केसेस में अगर कुछ अनलॉफुल है तो वो एग्रीमेंट वाइड हो सकता है ठीक है अब डिपेंड ये देखिए जनरल ये टर्म मानी जाती है कि इस तरह के एग्रीमेंट वो वाइड होते हैं क्योंकि उसके अंदर अनलॉफुल यू नो ऑब्जेक्टिव या अनलॉफुल कंसिडरेशन इन्वॉल्व होते हैं लेकिन अब डिपेंड करता है कि अगर कोर्ट को लगता है वो अनलॉफुल जो पार्ट है उसको सेपरेट कर सकते हैं उसको सीवियर कर सकते हैं तो बाकी बचा हुआ जो पार्ट है वो इन्फोर्स किया जा सकता है ठीक है सो इट टोटली डिपेंड अपॉन द केस टू केस अगर कोर्ट के सामने जो केस है उसके फैक्ट्स हैं उसके सीनैरियोज हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट की डीलिंग्स हैं उसके उसको देखते हुए कोर्ट सेवरेंस कर सकती है देन ओनली सच कॉन्ट्रैक्ट विच इज रिमेनिंग इज गोइंग टू बी अनफोर्सेबल बाय कोर्ट अदरवाइज अगर वो सेवरेंस नहीं हो सकता है पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वर्ड माना जाएगा पूरा का पूरा एग्रीमेंट वर्ड माना जाएगा ठीक है एक एग्जाम्पल देख रहे हैं इफ एन एग्रीमेंट स्टिपुलेटेड द पेमेंट ऑफ रुपीज थर्टी पर मंथ फॉर लिविंग इन एडिल्टरी एंड रुपीज ट्वेंटी पर मंथ फॉर हाउस दो पर्सन है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि पर्सन ए पर्सन बी को रुपीज थर्टी देगा टू लिव इन द एडल्ट्री एंड पर्सन रुपीज ट्वेंटी भी देगा टू हाउस कीपिंग ठीक है ताकि वो अपना घर चला सके अब ऐसे केसेस में जो फर्स्ट पार्ट है वो सिर्फ अनलॉफुल है सेकंड पार्ट अनलॉफुल नहीं है अब कोर्ट के अंदर अब जैसे इन, इन दोनों बीच के इन दोनों पर्सन के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है कोर्ट में अगर ये लोग जाते हैं ठीक है तो आ, क्या नाम वहाँ पर डिपेंड करेगा सिनेरियोस के ऊपर लेट्स से पर्सन ए कहता है कि मैंने देखिए इनको रुपीज़ थर्टी भी दिए हैं रुपीज़ ट्वेंटी भी दिए हैं अब ये ना तो एडल्ट्री में क्या नाम मेरे साथ रह रहे हैं और ना ये जो मैंने हाउस दिया उसको उसका हाउस कर रहे हैं तो इस केस में कोर्ट ये कहेगा कि जो आपका एग्रीमेंट के जो कंडीशन थी जो रिगार्डिंग एडल्ट्री वो अनलॉफुल है तो हम उसको इन्फोर्स नहीं करेंगे ठीक है जो आपने रुपीज थर्टी दे दिया है और जिसके बदले में आप एडल्ट्री मांग रहे हो वो हम इन्फोर्स नहीं करेंगे 
लेकिन हाँ अगर जो आपने ट्वेंटी रुपीज दिया है और उसके रिटर्न में आपको हाउस कीपिंग की जो एक्सपेक्टेशन थी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट यू नो जो आपने किया है हाँ वो इन्फोर्स किया जा सकता है कोर्ट इस केस में पर्सन बी को कह सकती है बिकॉज यू हैव गिवन यू हैव ऑलरेडी ए कॉन्ट्रैक्ट विद द ए नाउ यू हैव टू डू द हाउस कीपिंग और यू विल पे द कंपनसेशन तो कोर्ट कैन इन्फोर्स दैट पार्ट अब इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे सेवरेंस कर सकती थी कोर्ट कोर्ट ने सेवरेंस करके पार्शली जो अनलॉफुल पार्ट था उसको हटा दिया और जो पार्शली लॉफुल पार्ट था उसको इन्फोर्स कर दिया बट अगर दूसरा केस होता है जिसमें ये सेपरेट नहीं किया जाता है सेवरेंस नहीं कर सकती है कोर्ट देन इन दैट केस द होल एग्रीमेंट इज द वर्ल्ड ओके आई होप इट इज क्लियर लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट सेक्शन ट्वेंटी सिक्स अबाउट द रिस्टेंट ऑफ द मैरिज ठीक है ये सेक्शन सिंपल टर्म में ये कहता है कि अगर को कुछ पर्सन आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टू रिस्ट्रेंट अ मैरिज ऑफ समबडी तो वो वाइड माना जाएगा ठीक है हम किस देखिए मैरिज करना हर एक पर्सन का एक यू नो फंडामेंटल राइट है इट इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ यू नो टू क्रिएट टू क्रिएट द फैमिली और टू यू नो टू मूव ऑन ठीक है तो टू लिव अ फैमिली लाइफ ये सबका एक यू नो राइट है एक अधिकार है आप इसको वायलेट नहीं कर सकते हैं ठीक है इट्स सॉर्ट ऑफ अ फंडामेंटल राइट तो आप किसी पर्सन के साथ इस तरह का अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टू रिस्ट्रेन द हिज मैरिज और हर मैरिज और एनी थर्ड पर्सन मैरिज तो वो वॉइड माना जाएगा सपोज करिए मैं एक दूसरे पर्सन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि यार ये जो पर्टिकुलर गर्ल है इसकी मैरिज नहीं होनी चाहिए ठीक है अगर आप इसकी मैरिज रुकवा देते हैं आई विल गिव यू दैट मच ऑफ अमाउंट ठीक है अब इस केस में मैंने उनको लेट्स से अमाउंट मैं एडवांस दे देता हूं और वो अब मेरी हेल्प नहीं करते हैं उस मैरिज उस लड़की की मैरिज हो जाती है अब अगर मैं कोर्ट में जाऊंगा कि नहीं मुझे कह मैं देखिए मैं इनको मैं इनको पैसा दे चुका हूं इन्होंने मेरा काम नहीं किया है ये ही इज़ वॉलेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड बोल देगी बिकॉज हम लोगों ने जो कॉन्टैक्ट किया था इट वॉज रिगार्डिंग द रिस्ट्रिक्टिंग द समबडी मैरिज तो वो ऑलरेडी वॉयड है ठीक है अब देखिए ऐसा नहीं है कि सारे केसेस में ये वॉयड माना जाएगा कुछ वेरिएशन होते हैं अगर हम किसी माइनर की मैरिज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो लीगल माना जाएगा क्योंकि माइनर की मैरिज ऑलरेडी इलीगल मानी जाती है सपोज करिए एक मुझे पता लगता है कि किसी माइनर की मैरिज कर रहे हैं उसके फैमिली वाले अब मैं किसी थर्ड पर्सन से कॉन्टैक्ट करता हूं कि अगर आप उस माइनर की मैरिज रोक देते हैं तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू समथिंग लाइक दैट इस केस में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या ना बिल्कुल लीगल है वो वर्ड नहीं माना जाएगा क्यों क्योंकि एक माइनर है जिसकी मैरिज की जा रही है और हम उसकी मैरिज कर रहे हैं एंड वी आर डूइंग अ लॉफुल थिंग ठीक है तो इस केस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट सही है अब जो रिस्ट्रेंट है वो जनरल भी हो सकते हैं पार्शल भी हो सकते हैं अब अलग अलग तरह के सोचते हैं देखिए अगर मैं अगर रिस्ट्रेंट है फॉर मैरिंग एट ऑल अगर एक पर्सन है उस पर उसकी कभी शादी ही ना हो उसकी कभी मैरिज ही ना हो अगर इस तरह का कांटेक्ट किया जाता है तो वो भी क्या ना वर्ड माना जाएगा या फिर अगर हम कांटेक्ट इस तरह का करते हैं कि उसकी शादी कुछ ड्यूरेशन के लिए ना हो ये भी वर्ड माना जाएगा या फिर हम करते हैं कि एक सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन से ना हो ठीक है तो भी माना जाएगा या फिर एक पर्टिकुलर कास्ट एक क्लास में ना हो ये भी माना माना क्या ना मतलब वर्ड माना जाएगा तो ऑल सच एग्रीमेंट्स ऑल सच वेरिएशन ओवर द रिस्ट्रेनिंग ओवर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मैसेज इज वाइड ठीक है लेकिन अगर एक ऐसा प्रॉमिस है टू पर्सन अ पर्टिकुलर यू नो एक पर्टिकुलर पर्सन से मैरिज करने के लिए है ठीक है इस केस में वो वाइड नहीं माना जाएगा यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर रिस्ट्रेन नहीं है एग्रीमेंट किस किस लिए है कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन इस पर्टिकुलर पर्सन से मैरिज करेगा फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो पर्सन है ए एंड बी वो एग्रीमेंट करते हैं कि जो बी की डॉक्टर है सी वो ए के जो सन है डी उनसे मैरिज करेंगे और अगर सी सी मैरिज नहीं करती हैं डी से तो बी विल पे टेन थाउजेंड टू ए तो इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वैलिड माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैरिज का रिस्ट्रेंट नहीं है यहाँ पे सिर्फ प्रॉमिस था कि सी डी के साथ मैरिज करेगी ठीक है अब अगर वो वॉल्यूशन नहीं होता अगर यहाँ पे रिस्ट्रेंट नहीं है दैट्स व्हाई ठीक है सो आई होप ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा तो ऐसी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है सिर्फ वो माने जाते हैं वर्ड ओके लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट वीडियो सेक्शन ट्वेंटी सेवन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड
ठीक है अब इसमें क्या है देखिए अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हो इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स जो है वो फंडामेंटल राइट माना जाता है ठीक है दैट मीन्स विद इन द कंट्री सबके पास ट्रेड एंड कॉमर्स का एक फंडामेंटल राइट right होता है एक मौलिक अधिकार होता है हम अब कॉन्ट्रैक्ट करके उसको वॉइड नहीं कर सकते हैं ठीक है हम किसी एक पर्सन के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं कि भाई आप कभी ट्रेड करेंगे ही नहीं और या फिर आप इस पर्टिकुलर सेक्टर में कभी ट्रेड नहीं करेंगे ठीक है तो इन जनरल इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं विच इज़ रिस्ट्रिक्टिंग सम बडी फ्राम ट्रेडिंग विच इज़ रिस्ट्रिक्टिंग सम बडी फॉर यू नो फ्राम कैरी आउट एनी लॉफुल प्रोफेशन ये इस तरह के एग्रीमेंट वर्ड माने जाते हैं ठीक है बट यहाँ पर एक्सेप्शंस भी हैं ठीक है डिपेंड करेगा कि किस तरह का ट्रेड है किस तरह का कॉमर्स है किस तरह की ट्रांजेक्शन है जो क्वेश्चन में हैं उस पर डिपेंड करेगा कि क्या इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट वर्ड होंगे या नहीं होंगे जनरली दो तरह के एक्सेप्शन होते हैं स्टेटरी एक्सेप्शन और जुडिशली रिकॉग्नाइज एक्सेप्शन स्टेटरी एक्सेप्शन वो एक्सेप्शन होती है जो ऑलरेडी स्टेट्यूट्स में है जो किसी एक्ट के थ्रू ऑलरेडी उस एक्ट में प्रोविजंस है कि हाँ इस तरह के ट्रेड की रिस्ट्रिक्शन की जा सकती है ठीक है मैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ अगर आपने शेयर मार्केट वगैरह में देखा हो तो कई बार किसी पर्टिकुलर कंपनी को बैन कर दिया जाता है कि ठीक है आपके ट्रेड आपके जो शेयर्स हैं उस पर बैन किया जा रहा है वहाँ पर ये क्योंकि उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही थी यू नो ट्रेडिंग में तभी बैन किया गया या फिर कई बार होता है कुछ ट्रेडिंग ब्रोकर्स होते हैं ठीक है जो जान पूछ के अपने फ़ायदे के लिए शेयर मार्केट को बहुत ही ऊपर नीचे कर देते हैं और उससे लोगों को नुकसान होता है तो ऐसे पर्सनस को भी ट्रेडिंग से रोक दिया जाता है ठीक है उनको आगे यू नो शेयर मार्केट में डील करने से रोक दिया जाता है तो इस तरह के जो यू नो रिस्ट्रिक्शंस होती है ये लॉफुल है अंडर द सेबी एक्ट ये सारे प्रोविजन ऑलरेडी अवेलेबल है तो ऐसे प्रोविजन जो किसी एक्ट में अवेलेबल हैं दोज आर कॉल्ड एज स्टेटरी एक्सेप्शन अब कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होंगे जो किसी स्टेट्यूट बुक्स में तो नहीं है किसी एक्ट में नहीं है लेकिन जुडिशली रिकॉगनाइज है कोर्ट उन सब ऐसे यू नो एक्सेप्शन को रिकॉग्नाइज करती है सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बहुत सारे केसेस आए होंगे जहां पर उन्होंने जजमेंट दिए हैं कि हाँ इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं और वो सारी uh, जो जजमेंट्स हैं एज अ प्रेसिडेंस हाई कोर्ट में और पूरे ऑल ओवर इंडिया फॉलो होती हैं ठीक है सो दोज काइंड ऑफ यू नो एक्सेप्शन आर विल बी कॉल्ड एज जुडिशली रिकॉगनाइज एक्सेप्शन अब आगे इनको इसी को देखते हैं स्टेटरी एक्सेप्शन में आता है सेल ऑफ गुडविल और पार्टनरशिप एक्ट के अंदर भी स्टेटरी एक्सेप्शन होती है जिसको अभी हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट है जुडिशली रिकॉग्नाइज एक्सेप्शन जिसके अंदर अगेन थ्री टाइप्स हैं ट्रेड कम्बिनेशन सोलोस और एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट और या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस अब वन बाय वन इन सभी टॉपिक्स को देखते हैं सो दैट यू कैन हैव अ होल क्लैरिटी सो दिस टॉपिक सेक्शन 27 सेवन रिस्टेंट ऑफ ट्रेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हमारे एल के स्टूडेंट्स होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में दिल्ली यूनिवर्सिटी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और एनी अदर यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर अगर हम लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडम में देखें तो सेक्शन 23 के अंदर हमारा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आया था वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था सिमिलरली ये जो टॉपिक है रिस्टेंट ऑफ ट्रेड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है लेट्स मूव ऑन स्टेटरी एक्सेप्शन स्टेटरी एक्सेप्शन में हम हमारा सबसे पहला है सेल ऑफ गुडविल देखिए कई बार क्या होता है एक पर्सन होता है वो किसी तरह के इनोवेटिव ट्रेड में लगा होता है और यू नो ही इज एबल टू अचीव समथिंग रिमार्केबल अब जस्ट टू अर्न मनी वो अपना प्रोडक्ट या फिर अपनी कंपनी किसी को बेच देता है किसी यू नो बड़ी यू नो कंपनी को इन दैट केस वो वहाँ पर अपनी जो गुडविल है मार्केट में उसको सेल कर रहा है ठीक है अब जब इस तरह की सेलिंग होती है इस तरह की कॉम ट्रांजेक्शन होती है उस केस में स्टेचुरी एक्सेप्शन होती हैं जैसे कि एन एग्रीमेंट बाय अ पर्सन हु सेल द गुडविल ऑफ हिज बिजनेस नॉट टू कैरी ऑन अ सिमिलर बिजनेस विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट सो लॉन्ग एज बायर कैरीज ऑन सिमिलर बिजनेस इज वैलिड ठीक है अब ये वैलिड क्यों है देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ अगर आप आईटी uh, सेक्टर से रिलेट यू नो थोड़ी नॉलेज रखते हो आपको पता होगा कि जो ईमेल्स हम यूज़ करते हैं ये ईमेल्स का जो कंसेप्ट है ये हॉटमेल के थ्रू आया था हॉटमेल एक साइट बनी थी जो सबसे पहले साइट बनी थी जिसने ईमेल स्टार्ट किया था और इसको बेसिकली एक बहुत बड़ी कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था उस टाइम पर तो यहाँ पर क्या हुआ था देखिए 
डील हुई और ये इस डील के अंदर जो ओनर थे हॉटविल के उन पे ये उनको उनको उस डील के अंदर एक क्लॉज था कि वो सिमिलर बिजनेस नहीं करेंगे आने वाले सर्टेन पीरियड के लिए लेट्स से फाइव ईयर और टेन ईयर देखिए इस तरह का जो क्लॉज है वो वैलिड इसलिए माना जाता है कि एक पर्सन है जिसने कुछ इनोवेटिव करके मार्केट में एक अच्छा लॉन्च किया है और अपनी गुडविल बनाई है ठीक है मार्केट में गुडविल बनाई है अब वो उसको बेच रहे हैं ठीक है अपने प्रॉफिट के लिए लेकिन अगर इसके बाद उनको अलाउ कर दिया जाता है सेम बिजनेस दूसरा लॉन्च करने के लिए तो जो बायर है जिन्होंने उस पर्सन की गुडविल बायर की है उसके लिए तो लॉस है क्योंकि उसने इतना पैसा खर्च करके एक तो उसका बिजनेस पूरा ना वो खरीदा है गुडविल खरीदी है अब इसके बाद अगर मार्केट में उसका कंपटीटर खड़ा हो जाए और वो जो अभी इनिशियल स्टेज में है अभी उसने बाय किया है अभी वो मार्केट एक्सपेंड नहीं कर पाया है तो जो उसको उसका जो लॉस है जो वो टारगेट करने की कोशिश कर रहा है नेक्स्ट फाइव टेन ईयर में वो तो वो टारगेट ही नहीं कर पाएगा ठीक है तो ऐसे केसेस में यहाँ पर जो पर्सन है जो अपनी गुडविल सेल कर रहा है हम उसको ये एडवांटेज नहीं दे सकते हैं कि भाई वो अपनी पहले तो सेल भी कर दे गुडविल खूब सारा पैसा भी अर्न कर ले और उसके बाद दोबारा उसी क्या कंपटीशन में क्या मार्केट में खड़ा हो जाए ठीक है तो इस तरह की डीलिंग्स में अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही हैं तो ऑफकोर्स सेल ऑफ गुडविल में ये यू नो रिस्ट्रिक्शन वैलिड मानी जाती है अब हाँ डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट है हम यू नो एक पर्सन सेल ऑफ गुडविल कर रहा है और उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा तक लगा देते हैं कि यार आप कभी लाइफ में दोबारा इसी तरीके का बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो टर्म है ये अनरिजनेबल हो, जा, हो जाती है तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यहाँ पे कोर्ट कह सकती है कि हाँ इस तरह के रिस्ट्रिक्शन के पूरी लाइफ आप ऐसा बिजनेस नहीं करेंगे ये गलत है ठीक है सो केस पे जो फैक्ट्स होते हैं जो क्लॉजेज होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो वो प्रोविजंस किए गए हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि क्या वो रीजनेबल है या नहीं है बट यस सेल ऑफ गुडविल एक स्टेटरी एक्सप्रेशन में आता है जो अलाउ करता है रिस्ट्रिक्शन इन ट्रेड एग्जांपल केस स्टडी देखते हैं नॉर्दर्न फेल्ड वर्सेज मैक्सिम नॉर्दर्न फेल्ड गन्स एंड एमोनीशन अब इसमें देखिए बेसिकली एक कोई पर्सन है वो उसका जो गन्स और एमोनीशन का बिजनेस है वो इन्वेंटर है मैनुफैक्चर और गन्स है काफ़ी कुछ कर लेता है और वो किसी बड़ी कंपनी को अपना पूरी गुडविल सेल करता है अब यहाँ पर जो एक क्लॉज है कि वो जो पर्सन है जो सेल कर रहा है गुडविल ही इज़ नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस द सेम ट्रेड फॉर 25 फाइव ईयर और नॉट टू इंगेज इन एनी बिजनेस कंपीटिंग और लाइबल टू कंपीट इन एनी वे विद द बिजनेस फॉर द टाइम बीइंग कैरीड आउट द कंपनी अब यहाँ पर देखिए कोर्ट ने बोला कि जो फर्स्ट पार्ट है कि ट्वेंटी फाइव तक आप सिमिलर ट्रेड नहीं करेंगे ये जैनवन है देखिए आर्म्स एंड एमोनीशन बहुत बड़ी इंटरेस्टेड होती है इसमें कोई रिसर्च या कुछ इनोवेशन अगर आता है तो वहाँ पर सिर्फ पाँच साल का ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन बहुत छोटा प्राइम पीरियड माना जाता है क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रेड एमोनीशन में बहुत यू नो इस तरह के आर्म्स एंड एमोनीशन में बहुत टाइम लेती हैं यू नो इनोवेट होने में तो ट्वेंटी पीरियड एक रीजनेबल टाइम है इस तरह के बिजनेस में तो ये पार्ट ठीक है लेकिन जो सेकेंड पार्ट है नॉट टू इंगेज इन एनी बिजनेस कंपीटिंग और लाइबल टू कम्पीट इन एनी वे विद द बिजनेस फॉर टाइम बींग इसका मतलब ये उस जो पर्सन पर जो सेल ऑफ यू नो गुडविल कर रहा है उस पर आर्म्स इंडस्ट्री के अंदर कोई और बिजनेस करने की भी रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है ठीक है ठीक है जिस तरह का उसने प्रोडक्ट बनाया है उस तरह की प्रोडक्ट के ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन लगाइए ये समझ में आता है लेकिन वो आर्म्स इंडस्ट्रीज में एमिशन इंडस्ट्री में कोई और बिजनेस ही नहीं करेगा आप उस पर यह रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं तो कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में यही बोला था कि फर्स्ट पार्ट रीजनेबल नेसेसरी है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द परचेजर्स इंटरेस्ट लेकिन जो सेकेंड पार्ट है वो अनरीजनेबल है और वो वाइड माना गया था तो यहाँ पे देखिए एक अंडरलाइन करने वाली बात यह है कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द परचेजर इंटरेस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बायर इंटरेस्ट अगर आफ्टर सेल ऑफ गुडविल जो बायर है जिसने इतना पैसा खर्च किया है अगर उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट है अप टू दैट लिमिट हम कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं लेकिन अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे ठीक है नेक्स्ट जो एग्जांपल uh, था स्टेचुरी यू नो एक्सेप्शन का पार्टनरशिप एक्ट के अंदर अब उसको डिस्कस करते हैं देखिए पार्टनरशिप एक्ट में दो तरह के सेक्शन होते हैं सेक्शन इलेवन सेक्शन थर्टी सिक्स सेक्शन इलेवन कहता है कि जो पार्टनर होते हैं वो ड्यूरिंग द कंटिन्यूशन ऑफ द फर्म कोई और बिजनेस कैरी नहीं करेंगे कहने का मतलब लेट्स से एक फर्म ओपन होती है पार्टनरशिप फर्म ओपन होती है उसमें चार पांच बिजनेस स्टेक होल्डर होते हैं पार्टनर्स होते हैं अब उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती लगा सकती है वाइल्ड डीलिंग यू नो वाइल्ड टेकिंग 
जब पार्टनरशिप एक्ट बना उनकी जो कंपनी है उसके पोजिशन बनाए जा रहे हैं उसमें यह रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है कि हाँ पार्टनर इन पैरेलल कोई और अपना पर्सनल बिजनेस नहीं करेंगे सो so दैट जो उनका टाइम है जो उनका फोकस है वो पार्टनरशिप फॉर्म पे ही रहे अपने पर्सनल फॉर्म के चक्कर में उनका पार्टनरशिप फॉर्म जो है उस पर फोकस ना हट जाए ठीक है तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे लगाई जा सकती हैं कि वो अपना कोई पर्सनल बिजनेस नहीं करेंगे सिमिलरली सेक्शन थर्टी सेवन कहता है कि अगर एक पार, पार, पार्टनर है जो पार्टनरशिप फॉर्म से डिटैच कर लेता है अपने आप को तो सच सच आउट पार्टनर जो है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कि वो कुछ स्पेसिफाइड पीरियड तक या फिर पर्टिकुलर लोकल लिमिट लेट्स से दिल्ली में पार्टनरशिप फॉर्म है और उस पर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कि हाँ अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म से डिटैच करते हैं तो आप दिल्ली में ये बिजनेस नहीं करेंगे आप कहीं दूसरी सिटी में कर सकते हैं या फिर लेट्स से आने वाले तीन साल या पाँच साल में इस तरह का बिजनेस आप स्टार्ट नहीं करेंगे इवन विद इन द दिल्ली ठीक है तो इस तरह की जो यू नो रिस्ट्रिक्शन है अंडर सेक्शन थर्टी सिक्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट अगर वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है तो ये वैलिड होती हैं ठीक है नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं जुडिशली रिकॉग्नाइज एक्सेप्शन इसके अंदर फर्स्ट है ट्रेड कम्बिनेशन देखिए ट्रेड कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कई बार क्या होता है ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो अप, आपस में ग्रुप बना लेते हैं ठीक है टू एलिमिनेट कंपटीशन बिटवीन देम जैसे कई लेट से यू नो कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट है मार्केट में लेट से है ना उसमें वो आपस में उनका बहुत सारा कंपटीशन है अब कंपटीशन की वजह से क्या होता है कि जैसे मैं एक प्रोडक्ट है लेट से हंड्रेड रुपीज़ के बेच रहा हूँ ठीक है अब मेरे कंपटीशन में दूसरी कंपनी है वो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर वो अपनी सेल बढ़ाने के लिए उसको नाइन्टी एट में बेचना शुरू कर देती है थोड़ी देर थोड़ी जब मुझे लॉस होना थोड़ा शुरू हो जाता है और मुझे लगता है ज़्यादा लॉस हो रहा है तो फिर मैं क्या सोचता हूँ चल यार थोड़ा सा और अपना कॉस्टिंग कम करते हैं तो मेरा थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन जरूर कम होगा लेकिन मेरी सेल बढ़ जाएगी तो जो मुझे लॉस हो रहा है शायद वो कंपनसेट हो जाए मैं उसको नाइन्टी सिक्स रुपीज़ कर दूंगा तो इस तरीके से होता क्या है एक लिमिट तक तो ठीक है लेकिन एक लिमिट के बाद जितने ये जो बिजनेस कर रहे हैं इनका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम होना शुरू हो जाता है इनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है ठीक है ऐसी सिचुएशन में ये क्या कर सकते हैं ये आपस में ग्रुप बना लेते हैं कि ठीक है हम एक ग्रुप बनाएंगे और इस ग्रुप में हम सब लोग सब लोग मिलके मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस सेट कर लेंगे ठीक है भाई सौ हम लोग सब लोग सौ रुपए का ही बेचेंगे ठीक है ये प्रोडक्ट अब इस तरह के ग्रुपिंग बनाना रिस्ट्रिक्ट यू नो अब यहाँ पर ये यह बिल्कुल ठीक है अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं विद इन दिस ग्रुप कुछ पॉलिसीज बना देंगे कि इस ग्रुप में जो जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं वो अपना बिजनेस तो करें लेकिन उनकी टर्म्स एंड कंडीशन रख देंगे कि यार देखिए आप इस पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस करिए मैं इस पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस कर लेता हूँ ये हमारे प्राइजिंग होंगे ठीक है हम इसको चेंज नहीं करेंगे तो इस तरह के ट्रेड कम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं और अगर इसकी टर्म्स एंड कंडीशन रीजनेबल है तो ये रिस्ट्रिक्शन जो लगाई जा रही है बिजनेस पार्टनर पे ये वैलिड मानी जाती है ठीक है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड माना जाता है मैंने अगेन देखिए वर्ड यूज किया है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ठीक है अब अगर एक यू नो कम्बिनेशन बना लेते हैं और जिसमें हम कहते हैं कि यार हम पूरी दिल्ली का मार्केट कैरी यू नो कैप्चर कर लेंगे और अगर कोई दूसरा पर्सन इसमें एंटर करने की कोशिश करेगा सेम बिजनेस में हम सब मिलकर उसको आउट कर देंगे यू नो इंडस्ट्री से हम उसको मतलब कंपटीशन में ही नहीं आने देंगे अब अब यहाँ पर ये क्या नाम कॉन्ट्रैक्ट गलत हो जाएगा क्योंकि हम ग्रुप तो बना रहे हैं लेकिन ग्रुप बना रहे हैं विद इलीगल इंटेंशन हम किसी और पर्सन को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं ठीक है इसलिए इस तरह के और या फिर लेट से एक ग्रुप बना लेकिन वो ग्रुप इस तरीके का बना कि वो मतलब जो प्राइजिंग है जो प्रोडक्ट की प्राइजिंग वो इतनी हाई कर रहे हैं कि जिसकी वजह से जो लोकल जनता है उसको बहुत नुकसान हो रहा है ठीक है कस्टमर को बहुत नुकसान हो रहा है तो ऐसी क्या नाम ऐसे इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट ऑल दो ट्रेड कम्बिनेशन कर रहे हैं लेकिन वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी जा रहा है ठीक है एक ऐसा लेट से मेडिसिन है मार्केट में जो नहीं आई है ठीक है अब मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है क्या नाम कम प्राइस ठीक प्राइस पे रीजनेबल प्राइस पे लेकिन जो इसके सेलर हैं क्या नाम जो क्या नाम वो आपस में ग्रुप बना लेते हैं कि यार हम लोग ना आपस में कंपटीशन ख़त्म कर देते हैं ग्रुप बना लेते हैं और अब उनको एक हज़ार रुपये का बेचेंगे जबकि वो मेडिसिन अभी आज की डेट में दो सौ में अवेलेबल है मार्केट में तो ऐसे केसेज में हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली ग्रुप तो बना रहे हैं ठीक है हमने अपने फ़ायदे के लिए ग्रुप बना लिया लेकिन हम पब्लिक जो है जिसको वो अफोर्डेबल प्राइस पे मेडिसिन अवेलेबल थी हम उसकी अब प्राइस बढ़ा रहे हैं ठीक है जो मेडिसिन आसानी से मिल सकती थी हम उसको क्या नाम एक जो गरीब लोग होते हैं उसकी रीच से बाहर
बिकॉज ऑफ सेक्शन ट्वेंटी थ्री इट्स सेल्फ इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो सकता है तो जब कोई केस आता है उसमें सिर्फ एक प्रोविजन नहीं होती है कोर्ट उसके सारे प्रोविजन देखते हैं कि वो किस तरह के यू नो इम्पैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट का ओके सेकेंड पार्ट है एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट देखिए इन इसमें होता क्या है इन सच केसेज वन पार्टी एग्री टू डील विद एन अदर पार्टी और यू नो सोल द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज द बेनिफिट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट रेदर देन मोनोपलाइजिंग रेटेड ठीक है इसमें क्या होता है कई बार छोटे ट्रेडर्स होते हैं ठीक है जो अपना यू नो माल बना रहे हैं बेच रहे हैं उनको क्या नाम ना दिक्कत ना हो और जैसे और लेट लेट से वो जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में माल बेच रहे हैं वो चाहते हैं कि यार मेरे पास माल फ्रिक्वेंटली जो फ्रिक्वेंसी आता रहे ऐसा ना हो कि ये ट्रेडर मेरा चला जाए कहीं और फिर मुझे क्या नाम यू नो मार्केट में सर्च करना पड़ेगा दूसरे क्या नाम पार्टनर के लिए तो ऐसे केसेस में ना ये एक यू नो डीलिंग कर लेते हैं कि ठीक है भाई आपका जो ये पर्टिकुलर जैसे लेट से कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री है कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री में जो हमारी बॉटल्स बन कर आती है तो वो फैक्ट्री यू नो वो किसी दूसरी कंपनी से बन कर आती है तो मैं अपनी कम, मैं उस कंपनी के साथ ट्रेड एक कॉन्ट्रैक्ट बना लूँगा कि ठीक है यार जो बॉटल्स है ये जो कांच की बॉटल होती है ये मैं आप ही से खरीदूँगा किसी और से नहीं खरीदूँगा ठीक है हम एक वो बना लेते हैं अपने आपस में कॉन्ट्रैक्ट तो ये कॉन्ट्रैक्ट तब तक तो सही है जब तक हम अपने दोनों के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं लेकिन अगर हम ट्रेड को मोनोपलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज इन दैट सिचुएशन माय कॉन्ट्रैक्ट कुड बी अगेंस्ट द यू नो पब्लिक पॉलिसी ठीक है तो तब तब तक अगर हमारी जब तक हमारे कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स है वो रीजनेबल है हम दोनों के म्यूचुअल बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद है तब तक ये ठीक है तो इस तरह के भी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो फिर चलते हैं कि ठीक है हम दोनों आपस में ट्रेड करेंगे हम किसी और को अपना माल नहीं बेचेंगे तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है वो एक दूसरे पर लाइबिलिटी कर रही है कि आप अपना सामान किसी और को नहीं बेचेंगे हम आपस में एक दूसरे के साथ डीलिंग करेंगे ठीक है तो ये रिस्ट्रिक्शंस उस केस में सही मानी जाती हैं थर्ड है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस सिंपल चीज़ होती है पहले तो ये समझ लीजिए होता क्या है ऐसा एग्रीमेंट जिसमें जो इम्प्लॉय होती है उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि जब तक आप एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं तब तक तो ठीक है लेकिन अगर आप एम्प्लॉयर से हटते हैं तो आप सर्टेन ड्यूरेशन के लिए सेम काइंड ऑफ यू नो प्रोफेशन कैरी ओवर नहीं कर सकते हैं कुछ ड्यूरेशन के लिए ठीक है इस तरह के सेल्स ऑफ यू नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होते हैं अब होता क्या है जैसे आईटी सेक्टर को ले लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में कई बार क्या होता है कंपनी कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च वगैरह के काम कर रही होती है अब यहाँ पर इस कंपनी में करने वाले काम करने वाले जो एम्प्लॉय होते हैं जो इंजीनियर्स होते हैं अब वो ड्यूरिंग वाइल वर्किंग विद इन दैट कंपनी उनको बहुत सारी नॉलेज हो जाती है उस इनोवेटिव यू नो प्रोडक्ट की या सम यू नो जो भी फीचर वो कंपनी काम कर रही रिसर्च कर रही जिस चीज़ पर अब ऐसे केसेस में देखिए एम्प्लॉयर डिज़ाइन तो मार ही सकता है अपनी कंपनी स्विच कर सकता है लेकिन ऐसे केसेस में वहाँ पर उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कि नेक्स्ट फॉर लेट्स से फॉर नेक्स्ट थ्री ईयर नेक्स्ट फाइव ईयर आप किसी और कम आई कंपनी को नहीं ज्वाइन करेंगे जो कि सेम रिसर्च और सेम बिजनेस में इन्वॉल्व हो ठीक है लेकिन उस पर यह रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा जा सकती है कि आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की किसी भी कंपनी में काम नहीं करेंगे ओके क्योंकि यहाँ पर जो मेन रिस्ट्रिक्शन का वो है कि जो कंपनी थी जो मल्टीनेशनल कंपनी है जिससे जो उसका रिसर्च टॉपिक है हम उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरह के यू नो जो रिस्ट्रिक्शंस होती है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के अंडर आते हैं और ये वैलिड माने जाते हैं कोड इसको यू नो एक्सेप्ट करती है फॉर रेफरेंस कैसे है निरंजन शंकर गोलीकारी वर्सेज सेंचुरी कंपनी अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो एम्प्लॉय होता है उस पर फाइव ईयर का एक रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है ठीक है कि आफ्टर यू नो लिविंग दैट कंपनी वो पाँच साल तक सिमिलर वर्क कहीं पर भी कैरी नहीं करेंगे तो यहाँ इस केस में सुप्रीम कोर्ट इसको वैलिड मानता है वो बोलते हैं कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्या नाम बिल्कुल ठीक है और रीजनेबल है फाइव ईयर जो पीरियड लगाया गया था डिपेंडिंग अपॉन द जो कंपनी थी जो एम्प्लॉयर थे उसके रिसर्च वर्क वगैरह को देखते हुए फाइव ईयर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मानी गई थी और सिर्फ कंडीशन क्या थी कि हाँ वो सिमिलर और सब्सटेंशियल सिमिलर वर्क नहीं करेगा वो इंडस्ट्री में रह सकता है उस रिसर्च टॉपिक को छोड़ के किसी और चीज़ में काम कर सकता है लेकिन हाँ इस तरह के जो आ, काम है उसमें नहीं रहेगा और वो भी पाँच साल के लिए तो यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मानी गई थी और इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है ये वैलिड ठहराया था सुप्रीम क
within this uh, with this our you know whole uh, section 27 is complete restriction of trade so this is one of the important uh, you know topic agar limitations of freedom of contract pe aaye so with this our you know this particular video is uh, complete i hope you like this okay thanks thanks for watching my video